was partying every single weekend. And I'm gonna have to party tomorrow, and then I'm gonna have to party in two weeks from now. A few moments later. At what age did you wake up and realize that you no longer wanted to be a strong black independent woman? And this can apply to white women and men as well because I've definitely heard this term coined by a lot of people. But for me, it was about six months ago. I legit woke up, realized that I've slayed all of my goals. I have my career, I have my house, I have the car, I have everything else, and I don't want it anymore. If you can't relate to what I'm saying, then you can't relate to what I'm saying. But for me, at 32, and a couple more months left till I'm 33, I realize that my priorities are changing. And now I want to be a housewife. I want to raise children. I don't want responsibilities. I don't want to have a mortgage. Actually, I do want a mortgage, but I don't want it to be in my name. I honestly want to relinquish responsibility to an able-bodied man keyword able-bodied man and this is such a new thing for me and this is epiphany and this is something that I've been struggling with that I would get to the point in my life where I no longer identified as a strong black independent woman and it's crazy because I remember growing up or in my 20s, I would hear of women who would go out, they would seek these fabulous careers, attorneys, doctors, lawyers, whatever it is, whatever they wanted. And then all of a sudden, they would get married and they would give it all up. And I used to think, what the actual, who does all this to give it up to be a stay-at-home mother? And then I turned 32 and a half. And I realized it is I. I am that woman. I yearn to be a stay-at-home mom. I no longer want to take on all the responsibilities. I want to delegate it to a man. I want to live a soft life. And a small part of me feels like I've worked for that. I've worked. I've proven to myself. I feel like I've proven to my parents proven to the world that I can do it and now that that has been proven I no longer want it and at 32 I think men have reached their peak of whatever it is that they do and they've caught up and I think that I'm finally comfortable with letting them take the lead I just need a applicant does anybody else feel that way am I the only one that feels that way Epiphanie, Epiphanie. Genre, Epiphanie, genre. Ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé. C'est pas, et c'est pas Epiphanie ce qui s'est passé, Géraldine. Voilà ce qui s'est passé. La vie t'a giflé. C'est tout, hein. Parce que les Epiphanie à 32 ans, euh, ça va, hein. <rire> t'as une Epiphanie à partir du moment où t'as vu que t'avais moins d'attention, hein. Et de moins en moins de gens sérieux euh, venaient te voir. Alors, pour entrer en intimité, certes, mais tu as bien vu que euh, derrière, il n'y avait rien. Donc oui, là, tu as eu une épiphanie, tu as une épiphanie forcée. Hein? Il y a un gars qui a sorti une théorie qui a dit, il pense que les femmes commencent à devenir matures au moment où elles ont moins l'attention. Parce que c'est souvent les filles au-dessus de 30 ans qui, euh, qui disent, ouais, mais non, en fait, on disait n'importe quoi. Bon. Ben oui, il faut faire attention à ce que les hommes veulent, sinon c'est difficile de, de les avoir, en fait. C'est vrai que nous parlons écolants, mais vous voulez pas écouter les filles, c'est ça, c'est ça votre problème Tu veux pas écouter, hein On vous parle, ça rentre, ça rentre même pas, ça rentre, ça ressort ici. Normalement ça rentre, ça ressort là, et puis on sait pas, mais, mais là ça, ça rentre même pas. Misogyne, euh, nanani, euh, n'importe quoi, ça se saurait. Euh. Donc la meuf, elle a tout ce qu'il faut, successful et tout, indépendante et forte et indépendante. Elle s'est focus toute sa vingtaine quand elle a son pic. Hein. Et en même temps, je pense que c'est amusé aussi, hein, tranquillement, parce qu'en général, dans la vingtaine, elles ont toutes qu'un bon gars qui a dû lui proposer, mais elle a dit, ah non, j'attends d'avoir mieux. Un truc comme ça. Hein. Mais bon, du coup, elle s'est focus toute sa vingtaine. Hein, elle s'est dit, hein, le classique, quand j'aurai 30 ans, là, euh, je vais euh, chercher le gars que je veux, euh, voilà, donc elle a gâché toute sa vingtaine comme ça, voilà, sous focus, être successful pour se rendre compte que voilà, bon ben, en fait, j'aurais bien changé tout ça pour pouvoir être euh, euh, mère au foyer, avoir mon mari, m'occuper de mes enfants. Et j'ai envie de te dire, c'est normal, toute femme est comme ça, même si y en a qui vous disent, non, c'est pas vrai, nous, c'est pas tout le monde qui veut des enfants, blablabla, hein. les femmes sont des êtres sociales, 
c'est pas compliqué. Hein. Et ce qui fera le bonheur d'une femme, c'est ses enfants, euh, ou ses petits-enfants, ou pas enfin, ses petits-enfants, ou les enfants de ses cousins, ou tout ce que tu veux. Mais quand Joey essaie de vous parler dans la, quand vous êtes dans la jeunesse, vous écoutez pas, vous êtes gonflé d'orgueil, parce que vous avez plein d'attention de, de partout, d'Instagram, de toutes les applications Tinder, euh, sur WhatsApp. Des fois, je vois des meufs, elles laissent les messages à, à qui elles répondent pas aux gars, juste pour avoir euh, le petit point bleu là, pour dire, juste pour avoir l'attention. Voilà, elle est comme ça, voilà. Euh. I posted a video about how at the ripe old age of 32, I decided I no longer wanted to be a strong black independent woman anymore. I've been there, I've done it, it was great, I'm over it now, I'm 32. I'm ready for soft life, I'm ready for a man to take care of me, I'm ready to the next chapter, I'm ready to be a housewife. And you know what? Somebody left this comment and I thought it was really interesting because she said now, those men that get on those podcasts and talk about women, Um, the Kevin Samuels of the world are going to bash me. As a woman, I think that we have the privilege to change our minds. And for a man to be angry about this, I think that probably comes from a place of hate or anger because they can't. Because as a woman, I can choose to work really hard, accomplish all this, and then also use my pretty privilege to get this without lifting a finger. Sometimes people are angry about this. Um, some women can attain all of this and never lay a finger, never do anything because a man will gladly provide it for them. And ladies, that is the beauty of being a woman. And we should bask in it. We should embrace it. And there's nothing to be ashamed of about it. And I feel like there's nothing to be ashamed of in regards to having a change of opinion. What is wrong with that? Ah, ben c'est ce qu'on allait en parler. Attends Géraldine, tu pensais quand même pas que tu allais échapper Ça c'est du contenu cadeau Tu vois, on, on, fait même, on, on fait même en français, hein, pour te dire. Donc oui, c'était évident qu'on allait en parler. Attends, c'est la moindre des choses quand même. Bon, attends, oh, quand même, on peut pas on peut plus rigoler quoi. Hein Donc oui, tu as changé d'avis, tu as le droit de changer d'avis. Bon, tu as changé d'avis, tu es devenu mature parce que la vie, elle est venue. Bah, à Géraldine, suivante. Bah En fait, le gars, je pense que la vie, elle attend comme ça. Elle vous attend. Là, vous êtes là en partie. Youh vous êtes là en train de danser. Ouh je vis ma best life Tac, le compteur, il avance. Et là, la vie, elle arrive. Elle arrive, arrive à 30. Bah <rire> Donc, t'as changé d'avis, t'as changé d'avis après une petite gif pédagogique, hein, je pense. Hein. T'as récupéré tes esprits. T'étais là. Ouais, ouais, ouais. Un petit twerker, tout ça, bah! Ah oui, c'est vrai, je comprends mieux maintenant. Ah ouais, ouais c'est par là en fait, c'est ouais, bien ça. Ouais, tu me diras, vous me tard que jamais. Hein. Donc, si je résume bien, euh, Géraldine, tu as changé d'avis et toi, tu t'es aperçu que tu as fait de longues études, tu es successful, tu as ta grande voiture, ta grande maison, pour t'apercevoir qu'aujourd'hui, tu es prêt à tout abandonner, ça ne t'intéresse même pas parce que ce qui a plus de valeur à tes yeux, c'est avoir une famille et même être femme au foyer carrément. Mais ma question, mais pourquoi t'as fait ça Qu'est-ce que tu voulais prouver et à qui J'espère que c'est pas à nous les hommes, hein Parce que nous, on s'en bat les reins. Enfin, qu'on soit clair. Enfin, <rire> nous, on s'en bat les reins que tu sois indépendante ou forte ou pas. Hein. C'est pas ce qui te rend plus sexe à nos yeux. Tu fais ce que tu veux. Je veux dire, si ça te rend bien, t'es contente, mais en plus, apparemment, même pas. Donc, euh, nous, ça nous excite pas plus que ça. Et en plus, toi, euh, apparemment, euh, tu le fais juste comme ça, mais pour prouver à qui On sait pas. On sait pas. Et en plus, après, tu, 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 tu dis, oh, je fais ça pour rien, je fais toujours, je n'ai pas envie en fait. Alors, pourquoi Alors, j'ai un problème, là. parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, ni le timing et, et ni le temps perdu, là. Parce que du coup, tout le temps utilisé, euh, il a servi à rien, en fait. Tu as fait de longues études et tout, soit pour tout, tout abandonner, voilà, comme ça. Toi, c'était juste comme ça, un kiff. Ah non, en plus, aux états unis vous payez cher les études, là. Hein. Donc, tu perds du temps et en plus, après, euh, tu te décides à trouver euh, le bon gars, enfin, le gars que tu voudrais avoir parce que tu étais focus sur tes études, ta carrière, hein, et, et quand tu as plus de 30 ans. Ah, bah, rien n'est bon. Le timing n'est pas bon, chéri. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus qu'en tout cas quand tu étais dans ta vingtaine. Mais bon, après, euh, qu'est-ce que tu veux coffee date this morning with a man who lives in my neighborhood we met while we were walking our dogs and we chatted a few times before he asked me out to coffee and then our date this morning actually lasted for quite a long time especially for a coffee date and at one point I asked him if there were only 20 minutes left before the world ended what would you do and he was like I don't know probably try to have sex with you <laughs> 
I just was not expecting that answer at all. And I, I bust out laughing and told him that. Especially because he hadn't, like, he hadn't, like, hit on me or anything like that. Like, we just had, like, normal, friendly conversations. So it didn't even feel like he was trying to make a pass at me. Like, just, like, an honest answer. Like, that's what's on his mind right there at that moment. Which, honestly, it was flattering. I liked it. I regret to inform y'all that everybody who was commenting about red flags was correct. This man was a fucking lunatic. So from our very first coffee date, which I'm about to expose myself, this man did not even buy my coffee the first time we met up and I did all these mental gymnastics about why he might not have done that. He didn't because he's a cheap bastard. <laughs> okay, girls, don't ever gaslight yourself. And you see, this is why it's taken me a long time to provide this update because it's embarrassing for me too. <laughs> yeah, so from that point forward, he did not ask me out or attempt to take me out ever again. He would hit my line constantly offering to go on a walk together or asking me to hang out and at one point when he suggests we hang out I was like why don't we hit the beach he said he had a meeting in the afternoon so we should hang out at his pool instead at my big age I knew better than to say yes to hang to hanging out at his place but he lives in the nicest condo on my street so I was like fuck it so we're at his pool unsurprisingly he's touchy-feely kissy kissy smoochy smoochy asked me if I'm hungry which surprised me but I'm like, okay, it's a good sign. Maybe we can come back from not buying my coffee day one. So I told him, yeah, but I want to hang out in the hot tub for a little bit. So we talk in the hot tub for a long time. Then out of nowhere, he's like, I need to walk my dog at a certain point. I'm like, damn, okay, ninja, like, let's go, let's go walk her. So we're walking his sweet dog, no shade to her. I miss her. And then we get to my corner and he said, don't you live here? I was like, yeah. He's like, well, good night. I was like, oh. We're not gonna go eat? He was like, oh, that place closed at six. I'm gonna go to Whole Foods and grab something. Okay. <laughs> this was the most humiliating moment of my life. And again, it should have ended right there. I literally wanted to cry when I got home because I, I have never had a man do something like that to me. And y'all, I had decided it's over. I'm never talking to this ninja again. But then he watched my TikTok, the original one, and texted me that night and said, so when is the world ending? In other words, when are you gonna let me hit? Which I was just flabbergasted by this. Like, bro, you have not even offered me so much as a glass of water. But this was intriguing to me, to be honest. Like, I've, again, I've never had a man act like this, so I'm just playing along with it. I'm like, let's see how much more ridiculous this can get. He did not disappoint. He continues to text me all the time, all while never trying to make any semblance of a real plan until finally, one fateful night, he hits my line and says, let's do coffee tomorrow. <laughs> and at this point, I've had it. I'm, I'm done, people. Like, <laughs> so I asked him straight up, are you actually going to get mine this time? This man sends me back a screenshot of a meme that I liked at some point on Instagram that said, accidentally showed too much of my personality. He sent me a screenshot of that and even edited the screenshot to circle my name. Well, I have liked this message. <laughs> I was like, oh, wow. <laughs> I've never had somebody pull up <laughs> my liked receipt, my liked meme receipts before. <laughs> and he said, it's just Instagram feeding me ammo. I was like, ammo? Like, you need to defend yourself from spending $6 on me? I told him, I'm not used to guys who want to have sex with me acting like this and he said what do you prefer so i literally broke it down for this ninja i felt so embarrassed writing these messages out where i explained to him like i want to go on dates that are planned in advance and progress from coffee like it should get more fun and exciting as things go on you know what i'm saying this man said understand your position respect it we're just not a match <laughs> when I tell you I was stunned in the silence, I was fucking stunned. <laughs> We're not a match because I want to go on dates. <laughs> it still sends me every time I think about it. Like, what the fuck? <laughs> um, so, you know, after I, after I got a hold of myself, <laughs> I just responded and said... This is why they say coffee on the first date is a red flag in the first place. And I guess that made him mad because he instantly turned his notifications off. I thought that was going to be the end of it. We're never going to see each other or talk to each other. But nah, he replied to me the next morning and said, this is why they say a woman who can be bought isn't worth having. Oh, I can be bought because I want you to take me on dates, bro. Like, that, this, this is why I said he's a fucking lunatic. 
Are you for real? I told him, you're not going to gaslight me into being your free hooker, bro. And then he replied and said, I'm looking for someone genuine. Clearly we aren't aligned. Enjoy Miami. I told him it's too bad he's going to miss out on her because he's selfish and entitled. I mean, truly, I have never, ever, ever encountered a man who wouldn't even take me on one date. Not even one. This is a first. And let me add that this man never shuts the fuck up about his money. Allegedly, he's a millionaire. So, I don't know what his problem is. I really don't. <laughs> but all the comments saying that he was problematic were right. And I'm sorry, I thought it was gonna be all cute and shit too. Back to the drawing board TikTok. Wish me luck, cause it's fucking ugly out here. <laughs> I hope you see this, Lauren. Donc là, tu vois, le gars, il n'a même pas payé le café. <laughs> Le gars, il n'a même pas payé de café. Il refuse d'en emmener en dette alors qu'elle est assez claire. Elle dit, ouais, si tu m'emmènes en dette, après, derrière, t'inquiète, euh, voilà. Elle dit, non, non, pas du tout. Je n'ai pas envie, en fait. Voilà. C'est ou direct ou pas. Et tu sais pourquoi elle peut se permettre d'être euh, comme ça Même si on n'est pas là pour juger est-ce que c'est bien ou mal, ce n'est même, même pas le sujet. C'est parce que c'est le soi-disant « high value man ». C'est un gars qui fait partie de 10%. Et c'est pour ça qu'il peut gérer les choses selon ses termes. Et quand tu fais partie des 10%, tu es le gars que les femmes recherchent, eh ben les règles ne, ne s'appliquent pas à toi. Hein, tous les red flags ne s'appliquent plus à toi. Les règles sont pour les losers. Hein. Quand tu te dis « moi, je ne fais pas ci, moi, je ne fais pas ça » ou « moi, je ne fais jamais ci, moi, je ne fais jamais ça », rajoute « avec toi ah ». Ouais. Parce qu'avec Brian, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu fais partie des 10% et que tu connais ta valeur, parce qu'il y a des gens... Peut-être d'un point de vue financier, ils font partie des 10%, mais ils ne connaissent pas leur valeur, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce créateur féminin, ils n'ont pas confiance en eux, etc. etc. Okay Donc tu ne sais pas réellement ce que tu vaux sur le marché du célibat. Tu crois que tu es toujours comme l'ancien gars que tu étais avant. Euh, voilà. Mais quand tu connais ta valeur et que tu as beaucoup d'options, eh ben, lui il fait ce qu'il veut. Il a décidé qu'avec elle, elle, ce sera juste euh, l'intimité directe. Ça, Pour lui, ça ne mérite même pas un dette. Est-ce que c'est méchant Elle est méchant C'est n'importe quoi, vraiment un salaud hein Elle est libre de dire oui ou non Il a quand même dit, bon ben, ok, je respecte ce que tu dis, tu voudrais que je te mette en dette pour... Mais non, en fait, je pense que, voilà, c'est pas un bon match, toi et moi. Le gars n'a pas le temps, ok Et en plus, il est clair, tu ne penses pas qu'elle pense, hein J'espère quand même, elle ne pense pas quand même qu'il y a moyen d'avoir une relation long terme avec ce gars-là. Je ne sais même pas pourquoi elle parle de red flag, en fait, il n'y a même pas de red flag, c'est pas... Il est direct en fait. Je <rire> comprends pas. Il est clair, il est direct. Mais tu sais, elle se fait des nœuds au cerveau. Ouais, non, mais tu te rends compte que. Là, a... En fait, il est clair. T'as dit, il veut du sexe. Point barre. Et il t'emmènera pas en date. Et toi, t'essaies de négocier pour avoir un date, pour te sentir peut-être dans ton esprit soulagé. Euh, voilà, si j'ai. Parce que t'as envie, ça se voit. Hein. D'ailleurs, je pense que la partie 3, elle l'a pas fait parce que c'est sûr. Vu comment elle continue à lui répondre, alors que le gars, il est super clair, et elle continue à lui répondre. Euh, je suis sûr qu'elle a été le voir après. Oh, je suis... je... Franchement, les gars, je suis 85% sûr qu'elle qu qu l'a vu derrière. Et dis-toi qu'en attendant, il y a plein de gars qui lui envoient des messages et elle est ghost. Je rappelle les chiffres que un tiers des hommes en dessous de 30 ans sont ou euh, puceaux ou n'ont pas de relations euh, sexuelles régulières. Donc tu comprends pourquoi il faut travailler sur soi. Parce que ceux qui ont travaillé sur soi, eh ben, ils peuvent se permettre de faire comme le gars il fait. Hein donc du coup, dans mon étude de cas, je te montre comment créer ton business en ligne. Étape par étape, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer un app, regarde quand même. Um, I just want to come on here and be real with y'all for a second. That like, I know we joke around and kiki on here, but like, there is a part of the single life where, you know, it's not all glitz and glam and whatever, like, at times, sometimes, not all the time, this shit is very frustrating. Um, it gets annoying, you know, especially if you think you found someone and it's not your person and then you have to put yourself back out there, be vulnerable again. It is annoying. It is frustrating. Sometimes you want to break your damn phone. You want to delete the apps. You want to block the numbers like, and there's this other trend going around where it's like, oh, you're single. Um, does that mean you're lonely? And then people stitch all the videos of them like living life and having the best time. I live my life and have my best time too, but there are times where I do feel lonely in this in this single girl journey. There are times where like your desire to have someone is heightened more than at other times. You like, damn, 
this shit is ass. <laughs> like, I, I, there's no other way to put it. Especially if you're like the single girl in your friend group and if you see everyone else like getting married, starting families. And it's just like, I know your friends probably don't feel that way about you, but you kind of think about it yourself. Like, damn, they probably looking at me like, poor girl. <laughs> you know, like, your man gonna come, boo. Is he? Because I'm feeling, I'm feeling like... C'est bien après, je dis leur la vérité, c'est important. Tu sais que moi j'ai entendu des femmes mariées. Écoute bien, sois attentif. J'ai entendu des femmes mariées qui regardaient leurs copines célibataires avec envie et qui parfois se disaient peut-être qu'il faut que je divorce pour pouvoir avoir la même vie que mes copines. Le leur, <rire> parce que ces copines elles vendent du rêve. Et c'est ça que tu vois entre les filles entre elles. <rire> Hmm. Elles vendent du rêve comme ça. Mais ces copines célibataires, elles tueraient pour avoir un, euh, la situation dans laquelle elle est. Elles tueraient pour avoir un mari, être bien, rentrer chez elle, au lieu d'aller en soirée, euh, prendre des numéros d'un gars. Euh, le, le gars, il couche avec elle, il ne il, il lui envoie pas de message le lendemain. Euh, tu crois que le gars, il veut quelque chose, mais en fait, il ne veut pas. Le marché du célibat, c'est dur. <rire> hein? Donc, les femmes mariées, si vous tombez sur mes vidéos là, ne te laisse pas influencer tes copines, genre elles hey, vivent la best life en tant que célibataire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et surtout si t'es au-dessus de 30 ans. Ne fais pas cette erreur. Que je vois beaucoup, c'est à ce moment-là qu'elles se décident. Il oh, n'y a plus de chocolat dans la frigidaire. Ah, je divorce. T'es sûr <rire> T'es sûr de toi La vie va te gifler. Ça va. Ça va. Ça va bourdonner un moment. Ah ouais, c'est vrai que là. Tu vas l'entendre dans tous les stéréo. You wanna know why a lot of y'all asses is probably still single? On a serious note, because nothing ever satisfies you. There are a lot of nice gentlemen out here doing and executing what you supposedly claim that you want a man to do, but you're deeming it invalid because he's not giving Chris Brown or Trey Songs or Drake or all these people that you see on social media. I'm okay with having preferences. But y'all keep crying wolf, and there are men literally out here doing it. That's some shitty shit, okay? Why are you deeming him invalid? He's he's the nice guy, right? You're deeming him invalid because why? He doesn't make enough. He's not rough enough. He don't check you the way you want to get checked. That sounds diabolical as fuck. Realistically speaking, your demands aren't being met because you're not deeming anything worthy enough. So what do you want men to do? Eh, hey, si les femmes valorisaient les hommes gentils, euh, euh, fidèles, serviables, euh, qui sont gentils, qui s'occupent des enfants, etc., euh, tous les gars dans la friend zone n'y seraient pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas les gars gentils, serviables et fidèles. Hein. Ça veut dire que c'est pas ce qu'elles valorisent en premier. Sinon, il n'y aurait plus d'hommes dans la friend zone. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de bons gars, plein de gentils gars qui sont, qui sont partout là. Ils sont tous dans la rue, partout. C'est marrant, hein ça, elles veulent pas. Non, non, elles les voient même pas. Donc, je te laisse en faire ta propre conclusion. Donc, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire euh, par rapport à ça. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Euh, c est, c est... Parce qu'on rigole bien quand même en commentaire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.